you are most welcome to this online class and today i am teaching the students of class 9th and this is the last poem the heading is written already here a slumber did my spirit seal a slumber did my spirit seal is the last poem of this book beehive and this is a very short poem very small poem written by william wordsworth william wordsworth is a well known poet and and this man is very renowned fellow he was a romantic poet here also out of romance ha huh, he has missed someone okay he was in love with someone but she is no more she has died that's why he is very much aggrieved he is very much pained this is the thing he has mentioned in this very short poem some words are also given here in the beginning a slumber did my spirit seal a slumber word is there what is slumber slumber means sleep deep sleep gehri neend ke liye ek shabd aata hai ek synonymous bhi hai ya sleep aur slumber same words aate ho jate hain spirit you know already spirit means atma to is tarah se atma hai kisi ki jo hamesha ke liye neend mein hai to who is there and who is here who is who is died kaun hai jo die kar gaya mar gaya wo yahan par hai kaun to actually she is none but the beloved of the poet william wordsworth so in the beginning the introductory line that is given i am going to read out to you the poem is about the death of a loved one how does the poet feel when he thinks about her death how does he imagine her to be after death after death she wants to be imagined by the poet ha huh, somehow so how he is going to just feel after death of his beloved lucy okay the poem is about the death of the i have already told you that the poet's beloved lucy had died already and he is very much pained and whatever feeling comes in the heart of the poet is mentioned here in the short poem a slumber did my spirit seal ha huh? slumber you are knowing already i have already told you slumber means sleep the spirit the soul वो आत्मा जिसको बोलते हैं वो आत्मा हुज सोल हुज स्पिरिट लूसी की आत्मा लूसी की आत्मा हमेशा के लिए वो सो गई है शांत हो गई है शी हैज डाइड शी इज नो मोर नाउ शी कांट कम बैक अगेन ऑन दिस अर्थ हर एग्जिस्टेंस इज नॉट फाउंड एनी वेयर ओके इन दिस वे उसकी आत्मा हमेशा के लिए सील्ड हो गई है वो बंद हो चुकी है समाप्त हो चुकी है यहाँ कहिए कि उसका एंड हो गया आई हैड नो ह्यूमन फीयर्स आई हियर रिफर्स टू द पोइट विलियम वर्सवर्थ एंड शी रिफर्स टू हिज बिलवेड लूसी तो यहाँ विलियम वर्सवर्थ कहते हैं कि ही हैज़ गॉट नो ह्यूमन फीयर ही इज़ नॉट अ फ्रेड ऑफ एनी वन हाँ प्रीवियसली वेन शी वॉज अलाइव हाँ ही वॉज हैविंग अ बिट ऑफ फीयर एनी थिंग माइट अकर एनी थिंग माइट हैपन to his beloved lucy but now she is no more that's why she has shunned off her his fears also okay his fears also has gone forever okay that this is the thing she seemed a thing that couldn't feel she seemed a thing it seems as if ha huh, she cannot feel the touch of earthly years earthly years means the time period द टाइम दैट इज पासिंग ऑन द टाइम दैट इज रॉलिंग ऑन ये समय धरती का जो समय है जो कि पास कर रहा है जो गुजर रहा है धीरे धीरे बिट बाई बिट करके वो सब जो है ना अब महसूस नहीं हो सकता हाँ द बिलवेड ऑफ द पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ कैनॉट फील द रॉलिंग और द पासिंग ऑफ द टाइम समय का ये गुजरना वो फील अब नहीं कर सकती है बिकॉज वो मर चुकी है क्योंकि वो नहीं है दुनिया में इसका इस तरह से कोई फील नहीं हो सकता नो मोशन है शिनाव नो फोर्स आई दियर्स नो सीज नो मोशन मोशन मीन्स एक्टिविटी हियर मोशन मीन्स एक्टिविटी 
एक्चुअली मोशन मीन्स गतिविधि कोई भी पेस है स्पीड है कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हैं वो मोशन है लेकिन यहाँ मोशन का मतलब एक्टिविटी से है तो वो सारे क्रियाकलाप जो वो करती थी हाँ वो अब नहीं देखा जा सकता वो अब नहीं हो सकता है क्योंकि वो जा चुकी है हमेशा के लिए विदा हो चुकी है हाँ नो मोशन है शिनाओ नो फोर्स शिनाई दियर्स नो सीस ओके कोई अब उसके अंदर इस तरह के पावर नहीं है नथिंग इज देयर एंड यह इट इज़ रिटर्न शी नाइदर हीयर्स नो सी इज़ मीन्स शी इज़ नॉट एबल टू हीयर एनी थिंग और शी इज़ नॉट एबल टू सी एनी थिंग और नाइदर सींग फैकल्टी नो हियरिंग फैकल्टी इज़ देयर बिकॉज शी हैज़ गॉन एंड शी हैज़ टेकन एवरी थिंग विथ हर वो अपने साथ सब कुछ लेती गई हर चीज़ ख़त्म हो गया उसके जाने के साथ साथ रोल्ड राउंड इन अर्स ड्यूरनल कोर्स ड्यूरनल कोर्स ड्यूरनल मीन्स डेली हाँ एवरी डे का जो भी कोर्स है जो भी गतिविधि है जो चलती रहती है रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूनल कोर्स धरती का जो वो दैनिक जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है धरती का जो रोटेशन है वो उसको कहता है ना ड्यूनल कोर्स द शी मूव्स नाउ शी इज देयर बेरीड इन साइड द अर्थ एंड द अर्थ इज मूविंग ऑलवेज ऑन इट्स एक्सिस धरती अपने एक्सिस पर वो रोल कर रही है रोटेट कर रही है तो इस तरह से वो लड़की भी अब वहाँ बेरीड है डम्ड है तो वो भी उसी के साथ मूव कर रही है शी इज़ मूविंग विद द अर्थ हाँ देख कर रहा है विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज मीन्स और एवरीथिंग इज देयर इन साइड द ऊम्ब ऑफ द अर्थ धरती के कब्र में या उसके घर में सब कुछ है रॉक्स है और जैसे आप कहते हैं स्टोन्स है तो सब कुछ अंदर है दे आर इन साइड द एवरी थिंग इज़ मूविंग With this girl, Lucy. Lucy is there. Lucy is also moving along with Lucy. All rocks and stones buried inside the earth. Everything is moving. In this way, the poet thinks that she is no more, and the poet is very much sad and dejected. वो बहुत उदास हैं और इस तरह से हमने आपको ये छोटा सा बहुत short poem बताया. और इसमें थोड़ा सा इसको बोलते हैं पोइटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस कहेंगे या फिगर पे स्पीच कहेंगे सेम थिंग्स आर देयर वो सब एक ही चीज़ है तीन नाम है उसके पोइटिक डिवाइस हाँ लिटरेरी डिवाइस या फिगर पे स्पीच तो हम देखते हैं पहले तो सिंपल चीज़ राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम जो कि आप पहले से सुनते आए हैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू है ना सील एंड फीयर्स इन द बिगिनिंग द फर्स्ट लाइन हाँ द लास्ट वर्ड इज़ सील एंड द सेकेंड लाइन द लास्ट वर्ड इज फीयर्स तो दे आर नॉट राइमिंग टूगेदर हाउ बिकॉज द साउंड इज डिफरेंट सील लॉ साउंड इज देयर एल एंड फीयर्स आर साउंड इज देयर दे आर नॉट राइमिंग टूगेदर ओके दैन थर्ड लाइन यू सी इन द एंड इन द एंड वट इज देयर फील सील एंड फील बोथ आर राइमिंग टूगेदर इस तरह से सील और फील राइम कर रहा है तो ये दोनों का एक पेयर बन गया है ना और स्कीम पर अगर आएंगे ये राइमिंग स्कीम क्या है तो यहाँ पर दोनों के लिए एक लेटर चुनते हैं वी चूज सिंगल लेटर ए वो एक लेटर है ये ए जिसको हम बोलते हैं वो सील के लिए भी होगा और फील के लिए भी होगा फीयर्स के लिए नहीं होगा फीयर्स का साउंड कम्प्लीटली डिफरेंट है इसलिए उसका हम अलग से देखेंगे फोर्थ लाइन में आते हैं द टच ऑफ अर्दली ईयर्स तो ऊपर में फीयर्स और ईयर्स ये दोनों राइम कर रहे हैं वो था राइमिंग टुगेदर इसलिए फीयर्स और ईयर्स का एक पेयर बनता है एक जोड़ा बन गया तो ये फीयर्स से ईयर्स क्या हो गया राइमिंग वर्ड्स हो गया अब इसके लिए अब राइमिंग स्कीम खोजना होगा तो वो लेटर जो आप ए इस्तेमाल कर रहे थे तो पहले जोड़े के लिए फर्स्ट पेयर के लिए तो वो हम छोड़ देंगे अब अब दूसरा लेटर लेते हैं कौन सा बी तो अब बी अब डालते हैं किसके लिए फीयर्स के लिए और ईयर्स के लिए तो यहाँ इसको बी बी करके हम एडजस्ट कर दिए तो इस तरह से अगर हम देखें ऊपर से तो कैसे लिखेंगे राइमिंग स्कीम को राइमिंग स्कीम को लिखेंगे तो पहले लिखेंगे ए फिर दूसरा बी फिर ए फिर बी ए बी ए बी ये राइमिंग स्कीम हो गया है ना राइमिंग वर्ड्स आप समझ गए वर्ड्स पूछेगा तो सिर्फ वर्ड्स आप लिखेंगे जैसे क्या लिखते हैं सील फील है ना दूसरा जोड़ा फीयर्स ईयर्स ओके अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन में आ रहा है फोर्स अब फोर्स जो साउंड है सौ साउंड जो लास्ट में आ रहा है वो किसके साथ राइम करता है तो अब नीचे के लाइन में अगर आते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है सीज तो सीज और फोर्स 
में कोई तालमेल नहीं है ये राइम नहीं कर रहे हैं फोर्स और सीज की ध्वनि अलग अलग ये साउंड डिफरेंट है ये डिफर कर रहे हैं तो अब हम देखते हैं फोर्स का किससे वो साउंड टैली करता है तो फोर्स का कोर्स फोर्स एंड कोर्स कोर्स फोर्स ये दोनों टैली कर रहे हैं ड्यूनरल कोर्स था तो ड्यूनरल कोर्स का लास्ट वर्ड क्या है कोर्स कोर्स ऑफ फोर्स ये जो राइम कर गया तो इसके लिए हमें एक पेयर बना लिए कौन सा हो गया फोर्स कोर्स अब इसके लिए रैमी स्कीम हम सेट करेंगे ऊपर जो भी अल्फ़ाबेट दिया हुआ है आप देख रहे हैं ऊपर का जो अल्फ़ाबेट है वो ए और बी से हमने बैठाया था उसको हम छोड़ देंगे अब इसके एक नया अल्फ़ाबेट लेते हैं क्योंकि ऊपर के वर्ड्स में जो साउंड था वो लास्ट में ए ला रहा था सील फील फिर दूसरा वाला बी वाला जो था उसमें आर साउंड आ रहा था लास्ट में फीयर्स ईयर्स तो इस तरह से ये दोनों जो है ना लेटर अब हम हटाते हैं अब एक नया एक नया लेटर ला रहे हैं अब सी फोर्स के लिए क्या करते हैं सी और सी को हम फिर वहाँ भी लाएंगे कोर्स में तो फोर्स और कोर्स एक पेयर है दे आर राइमिंग टुगेदर दैट्स वाई सेम लेटर इज़ यूज फॉर बोथ द वर्ड्स विच आर राइमिंग टुगेदर कौन कौन ई फोर्स एंड कोर्स तो सी सी हो गया अब एक पेयर बच जा रहा है हम देख रहे हैं सीज सीज का साउंड किससे मिल रहा है तो आप देखेंगे लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड क्या है ट्रीज तो सीज और ट्रीज ये दोनों राइम कर रहे हैं बहुत आ राइमिंग टुगेदर दोनों का धुन ताल साउंड देख रहे हैं सब कुछ मैच कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये सीज और ट्रीज एक पेयर बन जाता है अब ये एक पेयर बनता है तो आप देखेंगे कि इस पेयर के लिए हम एक वर्ड चुनते हैं तो एक कौन सा लेटर सॉरी ये लेटर चुनते हैं तो कौन सा लेटर आप चुनेंगे आप वो जितना भी लेटर आपने चुना है वो सबको आप छोड़ते जाइए कौन सा लेटर आप चुन रहे हैं अब सपोज़ करिए ऊपर वाले के लिए ए लिया फिर बी लिया फिर सी लिया अब बच गया डी तो डी पर आते हैं तो इस तरह से इसको हम कहेंगे डी डी तो इस आपने देख लिया अब हम एक क्रम में इसको बैठाते हैं तो कैसे लिखेंगे ए बी ए बी इतना तक आपको बताए फिर क्या लिखेंगे सी डी सी डी सी डी सी डी ए बी ए बी सी डी सी डी इस तरह से आपने देखा ये राइमिंग स्कीम भी हो गया पूरा और आपको राइमिंग वर्ड्स भी बताए अब हम एक अगला है जिसको हम पोइट्री डिवाइस में लेते हैं वो क्या है एलिटरेशन तो एलिटरेशन में आप देखते हैं दो कंजिक्यूटिव वर्ड्स हैं जिसमें आप देखते हैं ना कॉन्सनेंट साउंड वो आ रहा है दोनों के साथ साथ तो यहाँ पर आप देखिए नीचे का जो लास्ट टू लाइन्स है उसमें आप देखिएगा तो बस जो सेकेंड लास्ट लाइन जिसको आप कहते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में उसमें कहता है कि रोल्ड राउंड आर आर ये दोनों जो है ना ये सेम लेटर है आर आर रो 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 साउंड है तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं एक फिगर ऑफ स्पीच हाँ ये कह रहे हैं कि रोल्ड राउंड के लिए हम कर कर देंगे कि ये एलिटरेशन है ए डबल एल आई एली टेरेशन टी आर ए टी आई ओ एन एलिटरेशन तो इस तरह से आपने देख लिया और फिर और अगर आपको दिखता है तो आप देख लीजिए और ऐसा कुछ मिलता है और हमारे ख्याल से ख्याल से एलिटरेशन के लिए शी शीम्ड ये दो वर्ड फिर आ रहा है आप थर्ड लाइन में देख रहे हैं शी शीम्ड शी एस जो है और सीम्ड का फिर एस है ये मिल रहा है तो आप इसको भी डाल सकते हैं उस कैटेगरी में शी सीम्ड ये फिर एलिटरेशन का एक एग्जांपल हो जाता है इधर से आपने देखा ये एलिटरेशन है और ये खूबसूरत पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल है और मनुष्य के साथ जो ये त्रासदी है एक ट्रेजिडी है जो ये दुनिया है इसमें कोई आता है फिर वो साथ छोड़कर चला जाता है अगर वो किसी का बिलविड है तो और तकलीफ़ बढ़ जाती है इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कविता कंप्लीट होती है एक दर्द के साथ और विलियम वर्ड्स वर्थ बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड हैं बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड हैं बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और इसने अपनी सारे फीलिंग्स को उड़ेला है इस छोटी सी कविता में आपने इसको देखा और ये काफ़ी बढ़िया कविता आप हमारे लिए आ रहा है लेकिन ये तो बड़ी दुख से उत्प्रोत है किसके लिए वर्ड्स वर्थ के लिए इस तरह से कविता फिनिश होती है टमोरो वी विल कम टू नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट थिंग थैंक यू